Juntos con hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar. Sin la ayuda del Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdón vuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, que existe que tu hijo sufriera por nosotros, el suplicio de la cruz, concednos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. 
resto indurecí mi rostro como roca y sé y no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente, y el Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza co cubre mi semblante. Extraño soy, y advenidoso, aun para aquellos de mi propia sangre. Pues me devoro el celo de tu casa, el odio del que te odia en mi recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La frente me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no te hallo. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echarán hiel, para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. El Señor jamás desoye el pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes. Les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde este momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Primer día de la fiesta de los panes ácimos. Los discípulos se acercaron a Jesús. Y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Y él respondió, vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle. El maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos decían, lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaban les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por otro, ¿Caso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato, y yo, ese va a entregarme, porque el hijo del hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el hijo del hombre va a ser entregado 
más le valiera ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Caso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sobre el Evangelio en cuento muy sorprendente y fuerte para ilustrar el mensaje de hoy. Y es lo siguiente. Leonardo da Vinci fue un pintor italiano muy famoso. Uno de los más famosos en, um, en el arte clásico. Él quiso pintar um, una representación de Luc Mecena. Pero fuera de normal, él, él decidió de buscar personas sueltas en la sociedad de posar por los apóstoles de Jesús. Entonces, casi inmediatamente encontró un hombre joven, guapo, uh, bien vestido, que quiso pintar como Jesús. Luego encontró un hombre que pensaba que podría posar como Pedro, luego Andrés, luego Santiago y Juan, y Mateo y Tomás y Bartolomé, Simón el Zelote, uh, Judas Tadeo, pero llevó tiempo para encontrar un hombre que pensaba el artista que podría mostrar la personalidad de Judas Iscariote. Pero llegó el día. Un día caminando por la calle, se topó con un hombre tirado por la calle. Uno de los uh, vagabundos de la calle, los sin techo. Y mirándolo, vio un hombre con una barba larga, pelos despenados, pantalones rotos, moscas cayendo encima de él. Un espectáculo. Se les llegó la idea. Judas Iscariote. Sería una réplica excelente para mostrar la persona de Judas Iscariote. Se lo acercó Dijo, Señor, ¿me hacen favor? Okay. Yo estoy pensando, pintando la última cena con Jesús y los dos apóstoles, todavía no había encontrado a Judas Iscariote, y yo pienso que usted sería la persona perfecta para llenar el papel. En este momento, salió una lágrima de lo que de este hombre. Se llenaron los ojos con lágrimas y empezaba a rodar lágrimas de las mejillas de este hombre. Estaba muy conmovido. Y de vinci dijo, ¿por qué estás llorando? Y le digo, estoy llorando porque hace dos años tú me pediste de posar como Jesús. ¿Cómo cambiamos? 
como cambiamos. Un día podemos estar cantando con Jesús, caminando con él y luego dar vuelta a la espalda y traicionarlo. Así la persona humana muy voluble. Muy voluble. San Felipe Neri caminando por la calle se topó con un vagabundo, un sin techo, digo, ay, estoy yo sin la gracia de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús dijo, la única razón por la cual yo no he caído en los pecados más miserables es porque Dios quitó los obstáculos en el camino. San Pablo dice, cuidado cuando estamos de pie para que no caigamos. Todos somos muy vulnerables. Todos somos débiles. San Francisco al final de su vida dijo, yo todavía podría ser un papá de cien hijos. <laughs> San Francisco. Somos capaces de las cosas más grandes, pero somos capaces de las cosas más miserables. Me gustaría darle una lista de seis católicos. Cada vez que ustedes admiten esos seis católicos. Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Faustina Kowalska, Adolfo Hitler, Fidel Castro, Joseph Stalin. Mencioné seis católicos. Tres estrellas lumina, luminosas en el firmamento del cielo. Los otros tres. Imagino que usted no tiene esas tres fotos en su cuarto, en su baño, en su garage, ¿no? De Castro, Hitler, Stalin, ¿no? Pero seis católicos. Yo pienso que nosotros estamos entre los dos extremos. Cuando llegué aquí hace varios años, estuvieron sacando fotos de niños de la primera comunión. Niños de ocho años. Sus rostros simples. Sus rostros sencillos. Sus rostros alegres. Sus rostros resplandecientes de inocencia, ocho años. Diez años más tarde, se podía ver un rostro largo, triste, deprimido, desanimado. Había cambiado. ¿Y sabe la diferencia? Esa foto de ocho años tenía a Dios. Esa foto de dieciocho años había rechazado a Dios. Ojalá a dieciocho años mirando esta foto de ocho años va a pensar, antes yo era muy alegre, ahorita soy muy triste. La razón es porque no tengo Dios más en mi vida. Voy a dejar mi vicio y yo voy a invitar para que Dios tome posesión de mi vida.
un punto más. El porqué de la caída de Judas Iscariote? Van a decir, ah, la avaricia. El dinero. El materialismo. Parcialmente, pero piensa que está llegando a la espuma. Encima de la tomada. La razón principal fue es porque Judas se desenamoró con Jesús. Esta es la razón principal de la caída de la persona humana. Tal vez tuvimos amor por Jesús, pero poco a poco iba apagando. Y la memoria era muy ferviente. Y poco a poco se apaga el amor. Por esa razón debemos constantemente echar leña sobre el fuego. Echar leña sobre el fuego. ¿Cómo podemos echar leña sobre el fuego? Creciendo en la oración y creciendo en la devoción a María. Si rezamos bien, amamos a María, nadie va a terminar como Judas Iscariote. Vamos a terminar como San Pedro. Y decir, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. Amén. Los apóstoles preguntaron al Señor dónde quería que prepararan la cena de Pascua. Nosotros le decimos, enséñanos a entrar en el misterio de tu amor. Que los miembros de la iglesia al celebrar los misterios de tu pasión, muerte y resurrección, nos configuremos más a ti. Encontremos fuerzas para ser tus testigos ante el mundo. Enseñanos a entrar en el misterio de tu amor. Acércate a los que viven en la marginalidad y el abandono y pueden conocer que tú te entregaste por ellos. Enseñanos a entrar en el misterio de tu amor. Haznos conscientes de lo que has hecho por nosotros y eso nos haga crecer en el amor hacia ti y hacia los demás. Enseñanos a entrar en el misterio de tu amor. Que no seamos indiferentes al sufrimiento de los que nos rodean. Y que conscientes del mal que existe, le opongamos siempre la abundancia de bien. Señor, entrar en el misterio de tu amor. Oremos. 
Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, que hiciste que tu hijo sufriera por nosotros, el suplicio de la cruz. Concednos alcanzar la gracia de la, de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del tabaco del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo, preste vino, fruto de la vid, y del tabaco del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Padre, hermanos, para que este sacrificio me vuestro sea agradable a Dios para todo poderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos. Concednos que la pasión de tu Hijo, que celebramos en este sacramento, fructifique plenamente en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es sus necesarios nuestro deber y salvación, date gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueve el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gocen eternamente de tu presencia. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, quien os está en el cielo, tierra tu gloria, os en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a entregar su pasión, voluntariamente aceptaba. Tomó pan, dando de gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabó la cena, tomó el cáliz y dando de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. <coughs> este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente y el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuerda, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. El Papa Francisco, con nuestro obispo José, y de todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerda también a nuestros hermanos que se dormieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre, Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuanto debieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo. Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre potente, y en la unidad del Espíritu Santo, toda honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es el nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. No dejen la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudada por tu misericordia, 
y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y el reino, tú y el poder y la gloria para siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste tu supóstolos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concedle la paz a la humanidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Hermanos, daos fortalmente la paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se den de que mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Yo le que el hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida para la redención de todos.
Neste momento vamos exponer o Santíssimo para poder platicar com Jesus, adorar Jesus, pedir-lhe ao Senhor a graça de fidelidade até a morte. Olá, bem, e demos graças em cada santamento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Olá, bem, e demos graças em cada santamento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Olá, bem, e demos graças em cada santamento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Oremos. Concernos Dios Todopoderoso, creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamando en esos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios y Padre nuestro, concede a tu pueblo a frecuentar los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo de los bienes futuros para que manteniéndose del fiel a los santos misterios de los que ha renacido, se siente impulsado por ellos a una vida nueva, por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La misa terminada, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recordes la vida, tú nunca solo estás. Con tu propio camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven.